வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ உங்கள் வீட்டில் தாத்தா பாட்டி இருக்காங்க மூட்டு தேமானம் இருக்குது சர்ஜரி அவங்க பிரியப்படலை அவங்களுக்கு முட்டியில் இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கு டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு குழப்பம் வரலாம் என்ன இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ முட்டியில் போடக்கூடிய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வணக்கம் என்னோட பேர் டாக்டர் சவுந்தர் கன்சல்டன் ஆர்டோபிக் சர்ஜன் டி நகர் சென்னை இப்போ முட்டியில் காமனாக வரக்கூடிய ஆத்ரைட்டிஸ் வந்து ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் இந்த ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் தான் நம்ம டீஜினேட்டிவ் ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது முன்னாடிலாம் ஒரு அறுபது எழுபது வயசில் தான் வந்துட்டு இருந்தது இப்போ வாழ்க்கை முறை மாறினதுனால அண்ட் டயட் சேஞ்சஸ்னால இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்தே லேடிஸ்க்கும் ஒரு ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்து ஜென்ஸ்க்கும் ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் ரொம்ப பரவலாக வந்துட்டுருக்கு இப்போ இந்த ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பை கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ரேஸ் இது ரெண்டும் பார்த்தாலே எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த முட்டி ஸ்டேஜ் ஒன்னில் இருந்தால் மாத்திரையிலே நல்லா கேட்கும் இந்த ஸ்டேஜ் டூ த்ரீயில் இருந்தால் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா கேட்கும் ஸ்டேஜ் ஃபோர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கேட்காது அப்படின்னு கிடையாது அதோட சான்சஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஆர் வெரி வெரி லெஸ் இப்போது முட்டியில் ரொம்ப காலமாக போடக்கூடிய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இப்போ ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த முட்டி தேமான் ஆகிருக்கு அது வழியினால் மூளைக்கு போகிற அந்த இம்பல்சஸ் அந்த இம்பல்சஸை அது ஸ்டாப் பண்ணும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காலம் டெம்பரரியாக பெயின் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ ரெண்டாவது ஜெல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் விஸ்கோ சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ சோடியம் யாலுரோனேட் அப்படின்ற இன்ஜெக்ஷன் தான் அது சிந்தட்டிக்காக தயாரிக்கிற அந்த லூப்ளிகேட்டிங் ஃப்ளூயிட் இதுதான் அந்த நீ ஜாயிண்ட் இந்த நீ ஜாயிண்டில் இந்த இடத்துல நம்ம அந்த இன்ஜெக்ஷனை கொடுப்போம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும்போது அந்த லூப்ளிகேட்டிங் ஃப்ளூயிட் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வழி இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் மூமெண்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் இதுதான் ரெண்டாவது இப்போ மூணாவது பார்க்க போகிறது தான் க்ரோத் ஃபேக்டர் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெம் செல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இந்த க்ரோத் ஃபேக்டர் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிஆர்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பிளேட்டில் ரிச் பிளாஸ்மா நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற அணுக்களை எடுத்து அதை சென்ட்ரிஃபிஷ் பண்ணி அது ஆறு தன்மை உள்ள அணுக்களை மட்டும் செக்ரிகேட் பண்ணி அதை முட்டியில் கொடுக்கறது தான் இந்த பிஆர்பி இன்ஜெக்ஷன் இதை நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருக்கேன் இதை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த லிங்க்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ரியல் ஸ்டெம் செல் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று போன் மஞ்சள் இதுதான் அந்த போன் போனோட மஞ்சனா உள்ளே இருக்கிற மேரோ அந்த நம்ம உடம்புல இருக்கிற இருக்கிற போனில் இருக்கிற அந்த மேரோ கேவிட்டிலேருந்து எடுத்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணால் அது பி மேக் போன் மேரோ ஆஸ்பிரேட் கான்சன்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரெண்டாவது இன்ஜெக்ஷன் இஸ் ஃப்ரம் அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூ இந்த வயசில் இருக்கிற கொழுப்புலேருந்து எடுத்து நம்ம மீசிங் கைமன் ஸ்டெம் செல்ஸ் அண்ட் ஹெமட்டோபாட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் செக்ரிகேட் பண்ணி இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை நம்ம முட்டியில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோமல் வாஸ்கலா ஃப்ராக்ஷன் எஸ்பிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக முட்டியில் உள்ள இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இந்த பிமேக் பற்றியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே அதுக்கு இந்த லிங்க்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் எஸ்பிஎஃப் அப்படின்றது தான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கிற டெக்னிக் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வயிற்றில் இருக்கிற அந்த கொழுப்பை ஃபுல்லாக எடுத்து அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி மைக்ரோடைசர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதிலிருந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுத்து நம்ம முட்டியில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக வந்திருக்கிறது தான் எக்ஸோசோம்ஸ் இந்த எக்ஸோசோம்ஸ் பற்றி நான் ஃப்யூச்சரில் வர வீடியோஸில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக முட்டியில் இருக்கிற இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இப்போ ஜஸ்ட் ஷார்ட் ரீகேப் ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஜெல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் க்ரோத் ஃபேக்டர் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரியல் ஸ்டெம் செல் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ரியல் ஸ்டெம் செல் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸில் ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன் இஸ் பிமேக் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் அனதர் இஸ் எஸ்விஎஃப் அண்ட் த லேட்டஸ்ட் மோர் அட்வான்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸோசோம்ஸ் எக்ஸோசோம்ஸ் வில் பி டெல்ட் லேட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற தாத்தா பாட்டிக்கு இந்த இன்ஜெக்ஷன் போடணும்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் குழப்பமாக இல்லாமல் இதில் என்ன இன்ஜெக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ப்ரொசீஜர் அண்டர்கோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெனிஃபிட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இன்னும் இயர் ஓர் டூ வி வில் ஹவ் மச் ம